ഏവർക്കും കേരളപ്പിറവി ദിനാശംസകൾ ഇന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം ജന്മനാടിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് തികയുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് മലബാർ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് മലയാളികളുടെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഐക്യ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ദീർഘകാലം മലയാളികൾ ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടങ്ങൾ അരങ്ങേറി അവയുടെയെല്ലാം വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഫസൽ അലി തലവനായും സർദാർ കെ എം പണിക്കർ അംഗവുമായുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ രൂപവൽക്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി അതിൽ കേരളത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രൂപത്തിൽ മൊത്തം അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽക്കുളം വിളവങ്കോട് താലൂക്കുകളും ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും വേർപെടുത്തി മദുരാശി സംസ്ഥാനത്തോട് ചേർത്തു ശേഷിച്ച തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തോട് മലബാർ ജില്ലയും തെക്കൻ കാനറ ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് താലൂക്കുകളും ചേർക്കപ്പെട്ടു ഫലത്തിൽ കന്യാകുമാരി ജില്ല കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഗുഡല്ലൂർ ഒഴികെയുള്ള മലബാർ പ്രദേശം കേരളത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഐക്യ കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനായിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇ എം എസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു പിന്നീട് ഇന്നു വരെയുള്ള അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളം നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു എങ്കിലും കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഇടതനും വലതനും മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സംരക്ഷണവും നീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ദിനം പ്രതി നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൗമ്യ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ പിൻവലിച്ച് ജീവപര്യന്തമാക്കിയത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഗുരുതരമായ പിഴവാണ് പെരുമ്പാവൂർ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതും ഇതേ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ മികവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാളയാറിലെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിഷ്കരണം പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നരാധമന്മാർ കൈയും വീശി നടക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് സംരക്ഷണമാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണമൊക്കെ പ്രസ്താവനകളിലും മാത്രം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി അൻപത് കോടി ചിലവിട്ട് വനിതാ മുതൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതല്ലാതെ എന്ത് നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന അടിക്കടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ ജനജീവിതത്തെയും സംസ്ഥാനത്ത് കാലാനുസൃതമായി നടക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്നോട്ട് നയിച്ചു കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്തും ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്ന് സർക്കാർ വീമ്പിളക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മന്ത്രിമാരും പാർട്ടി നേതാക്കളും തങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിരോധാഭാസവും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നു കേരളത്തെ പ്രളയം രണ്ടുവട്ടം വിഴുങ്ങിയിട്ടും പുനർനിർമ്മാണ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന ധനസഹായമോ പിന്തുണയോ ഇതുവരെയായിട്ടും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും നൽകിയിട്ടില്ല കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞു നടന്ന കേരള ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതേയില്ല സത്യത്തിൽ ഈ അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരള ജനതയ്ക്ക് ഈ മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ എന്താണ് നൽകിയത് ഒരു സാധാരണ മലയാളി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്